acompañarnos en este su programa que han hecho el favorito de las tardes, señores. Y hoy tenemos un programón como todos los días, porque habrá detector de mentiras Switch. Uno puede salir, pero alguien puede regresar. Así es, este detector de mentiras será para aquellos que tienen ultimátum. Ustedes ya los recordarán, ¿verdad? Los están viendo por ahí en pantalla, muy contentitos. Yo no soy tan contentita porque sé que en la despedida de solteros de Damaris y Rorro hubo quienes se besaron. Y por supuesto, habrá consecuencias. Y además está con nosotros el ministro y coach de vida, Carlos Saldaña, y nos dirá cosas muy interesantes de Damaris y Rorro. Próximos a casarse el 7 de septiembre aquí en... ¡Enamorándonos! Hoy nuestros amorosos Luis Fernando, Banda, Chulo y Paulette se someterán al nuevo detector de mentiras Switch en el que uno de ellos se irá a su casa y otro podrá regresar. ¿Quién de ellos se irá? Además, nuestra bebecita ha vuelto. ¿Cómo le habrá ido en su cita con Sebastián? Todo esto y mucho más aquí en Enamorando. Quédense con nosotros y el hashtag... Adrián. Así es, después de tanto ultimátum, señores, yo quiero preguntarles a ustedes, con tus besos, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? El hashtag del día de hoy, con tus besos, siento... Yo siento... Yo siento calorcito para un día de frío como... <risa> Muy bien, maripositas en la panza. Posiciones, compañeros, comencemos. <risa> Los número uno de la tarde porque ustedes nos han colocado en este lugar gracias a su preferencia. Vámonos a un portal. ¡Sí! sí. Este portal es para Jeremy. Bailando como siempre, Jeremy. Claro, con una sonrisa siempre en la cara. Y hay muchos motivos para estar feliz. Eso es todo. Y mira, viene una mujer que seguro te va a encantar, ¿eh? Porque creo que se dedica a lo mismo que tú. Tiene ¿En cosas en común. Aquí oh. está. Bienvenida. Kerishna. que tú. Ah, sí. muy bueno. Físico, culturista. ¿Cuántos años tienes, Krishna? 26 años. ¿Cómo estás, Jeremy? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, te tengo una pregunta. Yo siempre en las relaciones tiendo a dar mucho y a veces cuando doy mucho la persona se le olvida dar o corresponderme a la misma medida. ¿Cómo harías tú para darte cuenta de eso y no dejar que yo dé más que ti y al final yo salga lastimado? Bueno, realmente creo que primeramente tiene que haber un interés de las dos partes y desde el principio que sea claro de las dos partes que haya eh, un gusto, que, 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 que sea lo mismo de las dos partes, no que uno dé más que el otro. Y por ejemplo, tú sabes que una de las cosas que a mí no me gusta es cuando una... una, una... Discúlpame, no te escuché, ¿me puedes repetir? Una de las cosas que a mí no me gusta es cuando una, vamos a decirlo así, una pareja o, o una relación se convierte en un ojo por ojo, diente por diente, o sea, tú me haces, yo te hago, y como, o sea, ¿cómo tú manejarías eso? No te preocupes que a mí tampoco me gusta eso, yo no soy de las que te hago algo porque tú me lo hagas, así que no creo Muy que bien. ese sea el problema. Perfecto. Charlie. Eh, bueno, antes que nada, Jeremy es una mujer muy guapa y exuberante, la que viene por ti. Pero mi pregunta es, ¿qué le puedes ofrecer tú a Jeremy que no le pudo dar Michelle? Bueno, <risa> primeramente eh, vi por ahí que a Jeremy le gusta hacer lo mismo que yo hago. Yo soy eh, atleta fitness profesional. Así que para empezar, para empezar lo invitaría a entrenar conmigo. No sé qué le parece a él si quisiera ir a entrenar conmigo glúteos. A mí me dice la reina de los glúteos. Así que... Muy bien. Michelle. Hola. Oye, ¿qué tú qué harías si te enteras que Jeremy te niega ante sus amigas? Ah, bueno. <risa> Primeramente, yo soy una persona que desde el principio dejo las cosas claras. Así que, si él desde el principio no me da el respeto que yo merezco, no sería la persona con la que yo estaría. 
Muy bien. Jonathan. Hola. Acá, acá, acá. ¿Cómo estás? Oye. Oye. Este Michel seguro está. Y el mazo. Ya se tiras el sí. mazo. Jeremías, según estaba enamorado de esta Michelle y de la nada, de un día para otro la olvidó. ¿La dejó? Sí. Oh. ¿Tú qué harías igual de un día para a otro, como está acostumbrado, te cambia por otra mujer? Bueno, sinceramente, como yo soy una persona segura de mí misma, si no es para mí, es porque otro mejor va a venir. Así que mira. Eso no será problema. Jeremy, ¿levantamos el portal? Claro que sí. Sí. Levantamos su respuesta. De pie, por favor. ¿Ya? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Que con él te siente fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Vente. Lo veo como sin habla. Lo Ajá, dejaste en, sin en esas habla. situaciones que me haría si me quedo sin habla y me empiezo a ahogar. A ver. Oh. ¿Qué me harías? A ver. No sé qué Beso, 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 ah. beso. Así no es la quisca. Así no, no es la quisca. Ahí está. Beso, 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 beso. Bueno, pero es que ya va, uno no puede estar besando por allá a las personas sin antes eso sentir es algo, así, ¿no? Eso es así, bueno, eso es así. Bueno, eso es así o no. Eso. Pero, aplauso, aplauso. Entonces, ¿tenemos cita? Claro que sí, mira este mujerón. ¡Tenemos cita, señores! Sí te voy a pedir una rutina de esas de las que dices, ¿eh? porque como que sí me hace falta un poquito. Hay que tomar unas clases con ellos. Oye, ¿y sabes qué? Deberíamos de ponerle castigo a todos los que no cumplan con la quisca. Un castiguito, un castiguito. O oh, no, ultimátum, no, tampoco no, inventen. No, 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 un beso, ¿no? Pero, pero, no, 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 pero la quisca me es beso, beso, beso. Ya pensaré a ver qué se me ocurre. Mientras, vámonos de cita, muchachos. Váyanse de cita. Y otros que se fueron de cita es mi chulo y Polé. ¿Será que ahora sí ya por fin hay romance entre ellos? Veamos esto. Ay, ya se mimetizaron y todas las cosas, los dos de sombrero, a dos con el chulo, polé. Muy bien. Ya nos pusimos de acuerdo ya. ¿Se pusieron muy de acuerdo? ¿Y qué hay con ahí ustedes vamos, entonces? Ahí vamos, vamos. Pues la verdad eh, quisiera pedirle a la productora y obviamente también a, a Paulette que me regalara una cita más, una noche más, un día más. Eh. ¡Una noche más! Paulette. Pues yo solo sé que el corazón siente presente y nunca miente y mi corazón siente que debo estar con él y yo quiero otra cita con él también. ¡Otra cita! ¡Ultimato! ¡Un detector de mentiras! Eh, esto, eh, ¡A estos muchachos ya no se les puede poner nada más! ¡Ya nada! Eh, cita. cita. Me los llevo, pero al rato regresan porque recuerden que tenemos ahí el detector, detector de, mentiras de mentiras con mentiras ellos. Sí. Vámonos, muchachones. Sombrerudos los dos. Adiós. Adiós, Adiós mi chulo. Muy me supone el chulo. 
¿Quién se besó el día de ayer en la despedida de solteros de Damaris y Rorro? Habrá consecuencias. Por cierto, aquí están ellos. Damaris ya tuvo prueba de vestido. No saben qué vestidos tan bonitos se ha probado Damaris. Y aquí están con el ministro, Carlos Saldaña Butrón, y que nos va a decir algunas cositas que les pueden ayudar para mejorar su relación, amándose a sí mismos para poderse amar el uno al otro. Ya volvemos con esto y más aquí en Amorándonos. Estamos totalmente en vivo aquí en Enamorándonos, son las 5 con 52 minutos. Y ahora llegó el momento del detector de mentiras switch, ¿sí? Uno de ellos puede salir y alguien puede regresar. De acuerdo a lo que contesten, entonces, Polet, espero que estés muy tranquilita, ¿sí? ¿Sí? ¿Lista, Polet? Bueno. Lista. Muy bien, pues vamos a comenzar. Polet, ¿estás enamorada? ¿Del chulo? Sí, sí, estoy enamorada de Carla. Chulo. ¿Qué dice el detector? ¿Qué dice el detector, Josefina. Ella dice la verdad. Es más obvio ese amor que nada. <risa> Siguiente okay. pregunta. Siguiente pregunta, Polet. ¿Quieres tener una relación formal con el chulo? Por supuesto que quiero tener una relación con el Ella dice la verdad. Pues entonces, en este momento se hace un switch. Polet abandona el programa porque está enamorada del chulo, claro, no puede continuar claro, aquí. Claro. Y así te despedimos, Polet, con muchísimo cariño. Tome la quita. Y alguien tendrá la oportunidad de regresar. Ya veremos al rato, ya veremos al rato. Polet. Con esa sonrisa y enamorada, así es como queremos que todos se vayan. Porque nosotros siempre le apostamos al amor. Y si están enamorados, entonces váyanse felices y contentos a disfrutar de su amor. Polet, te vas tú solita, ¿eh? Sí, realmente la verdad, yo les digo a todas las personas... Ay, Chulo todavía tiene cosas que arreglar aquí, tiene cosas pendientes. ¿Ah, yo? Sí, así es. Esto es real, yo entré hace casi un mes y ahorita me voy, me voy enamorada de un excelente hombre. Y la verdad estoy Gracias, muy feliz. Señor. Para eso este es el programa, para enamorarse. Exacto, para eso este programa, para enamorarse, estoy feliz. Y estoy muy enamorada y muy contenta. Les quiero agradecer a, a ustedes, a la producción que me dieron esa oportunidad de venir a encontrar el amor, porque en realidad sí lo encontré y me voy extremadamente feliz. Muchas gracias. Pues ahí está, señores. Polet se va. Se va debido a este romance. Qué bueno, nos da mucho gusto que se te va vayas Polet. contenta. Chulo se sí, queda. Sí, por supuesto. Chulo se queda. A ver, vamos a abrir un juego enamorándonos.com en este momento, Adrián. Pues claro. Para preguntarle al público quién regresa en lugar de Polet. Así Las es, tenemos ahí, son... tenemos ahí a Jonathan, tenemos a Mary Jane o a Javier, que Javier no se ha presentado todavía, si Javier no se presenta quedaría fuera de la competencia y del juego enamorándonos, pero por el momento está abierta la votación para los tres, así que por favor entren y voten. Y bueno, Polet, ¿me acompañas? Sí, yo sí. Así se va Polet, <risa> enamorada. Yo te la cuido. Chulo, yo me regreso. Tú te quedas. Ok. Ay. Tenemos que solucionar cosas, ¿eh? Ah, muchas. Sí. Ah. Sí. Pero vámonos a un portal. ¿Quién se quiere enamorar? Jorge. Jorge, vente para acá. Así recibe a tu flechada, Irasema. Bienvenida. Preguntas, Jorge. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, muy nerviosa, la verdad. Muy nerviosa, ¿por qué? <risa> Oye, ¿cómo te llamas? Perdón, que no escuché bien. Iracema. Iracema. Oye, sí. Iracema, ¿cuántos años tienes? 19. Te quiero, te quiero preguntar <risa> algo. Mira, Dime. quiero saber, ahora que está muy de moda esta onda de las redes sociales, 
¿Qué pasaría si tú ves que le estoy dando muchos likes a niñas y que son amigas y son guapas, pero pues bueno, no tengo nada que ver con ellas? ¿Te pondrías muy celosa o qué pasaría? No, para mí los likes pues realmente no significan nada. Ok. Oye, cuéntame algo. ¿Cuál sería tu cita perfecta? Eh, pues la verdad yo soy una persona que habla demasiado, o sea, casi no me callo. Siempre hablo más yo que mis citas o las personas con las que salga. Ok. Entonces, un lugar para platicar sería como perfecto para mí. Ok, ¿como qué lugar? En cualquier lado, sí. En no. cualquier lugar. Dice. Ah, perfecto. Bueno, sí, 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 dice que en cualquier lugar. A ver, Lupita. Buenas. Lupita, ayúdame. Hola. Qué gusto, Hola, Lupita. Amiguita. ¿Ya está mejor tu hijo, Lupita? Ya, gracias a Dios, ¿Sí? ya está mejor. Qué bueno. Ya andamos acá. Qué bueno Muchas que estás gracias aquí. por preocuparte. Claro que sí, estábamos preocupados sí, por tu gracias. hijo, pero nos da gusto que esté bien. Sí, gracias. Este... Ya Échale, se te fue la Lupita. pregunta, Lupita. <ríe> ¿Qué pasaría, hija, si...? Bueno, no, ¿qué pasaría...? Ay, la verdad se me fue la pregunta, disculpa. <risa> no te preocupes, Lupita, no importa. No importa, Lupita, que los amorosos te echen la mano. <risa> ¿Qué le pasa a Lupita, que está pensando en su hijo, que tuvo un accidente ayer? Bueno, Carlos Neda. Sí, yo te quería preguntar porque todos sabemos que aquí que Jorge es el animal de la fiesta, ¿no? Que le gusta salir. Entonces, ¿qué pasa si sale con sus amigos un día y de repente con su mejor amigo y el, el de la entrada está difícil, ¿no? Y no te dejan entrar y él te dice, mira, espérame afuera o, o andate a tu casa, me voy con mis amigos de fiesta. ¿Qué sentirías tú o cómo reaccionarías? Pues yo creo que somos libres todos, así que él esté conmigo o no, sí lo dejaría que entrara, pero ya sería decisión de él si se quiere ir o no. Oye, pero no sería padre que entrara sola, ¿o sí? ¿Cómo? Que, si, que no estaría padre que entrara sola. Ah, no, pero dijo que él entraría solo. Yo digo que ya sería su decisión de él si se va o claro, si me, se queda conmigo. Bueno, ok. Daniela. Bueno. Oye, bebesita, este, Jorge es súper cariñoso con sus amigas. O sea, a mí me abraza, me, me anda dando besitos y así. ¿A ti no te molestaría? O sea, que a mí o a cualquiera de nosotras así estaría abraza, abrazándote y cosas así. O sea, no tengo nada que ver con él, bebé. O sea, Por eso se fue Jessica. Es Exacto. No, por eso pues, se fue Jessica. Por eso se fue Jessica y me cae gordo por eso. Pero bueno, a veces me cae. Pues realmente yo creo que si tú estás aquí y él está aquí es porque no tiene nada que ver y pues ya sería como cosa de que... Ya ves él... que el amor nace aquí, mira, Carlitos. Pues Digo, ya, ya es sí. cosa de que él Yo quiera, sí lo yo encontré, no, ¿no? que tú llevas todo el programa y no encuentras sí, nada. <risa> a ver, vamos a escuchar a nuestros expertos. Mi príncipe de los sueños. Así es, el tarot revela en esta ocasión que la flechada es dueña de un corazón con una gran aptitud para el amor, lo que sería una excelente oportunidad para conocerla. Nuestro médico sexólogo Juan Carlos Acosta. Creo que cuando estamos en una relación de pareja tenemos que dejar bien claras nuestras prioridades y en ese ejemplo que se puso de la fiesta y los amigos, creo que Jorge tiene que darle el lugar a la pareja, si no, no estés en una relación de pareja. Exacto. Exactamente. Y bueno, pues ya levantamos por tal, Jorge. Vamos a levantarlo. Sí, venga. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Grita, cita, ¿y tú qué dices, Jorge? Es una niña muy guapa. Es una niña súper linda. No, pero hace ratito me dijiste que eres una persona que hablas mucha. Te escuché un poco tímida. Y pues por esta vez creo que no vamos a tener cita. Pues entonces tenemos bateada, señores.
Ande Jorgito a su lugar y a besar menos a sus compañeras. Vámonos, muchachona. Jorge sigue buscando el amor aquí con nosotros. Tiene 25 años, public relacionista, soltero y sin hijos. A seguir buscando, Jorge, ya llegará la buena. Y vamos a ver ahora la cita de Daniela, la bebecita y Sebastián. Pues no sé qué pasó, todo iba bien, pensé que... O sea, vengo con todo, me súper guapa y así, y me planta. O sea, ¿qué es eso? A mí nadie me planta. O sea, ni una llamada, ni un mensaje. ¿Qué le pasa? Me bajó la luna y soy las estrellas y nada, me deja plantado. Ahí se nota el interés. Pues es mi regreso triunfal al programa a buscar el amor y yo me ilusioné. O sea, es mi primer portal después de hace mucho tiempo. Tres semanas. Y me planta. O sea, ¿está jugando conmigo o qué? Le mando un saludo a Oski, que lo extraño mucho. Él nunca me plantó. Saludos a Oski, que nunca te plantó. Anda de vacaciones en Cancún, a gusto. Pasándola bien. Se le extraña a Oski, Oski. ¿Sí? Se está viendo esto, te quiero, Oye, pero Oski. no extrañaste. Te dejaron plantada. No extrañaste que tu flechado no llegara. No se te hizo como raro. ¿Hiciste algo? Yo no, yo no hiciste me nada. Bien. Pues Sebastián está aquí, tiene algo que decirte. Adelante, Sebastián, por favor. Hola, hola a todos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo va, señorita? ¿Qué tal? Un gusto. Vengo aquí porque principalmente soy un, soy un hombre, soy un caballero. Vengo aquí. Sí. Pero ayer, después de haber esperado durante un mes, porque estuve esperándola durante un mes. Me fui tres semanas. Gracias. Eh, yo lo que estuve viendo durante un mes. O sea, un mes para estar con ella. Y ayer, como a la una y media de la mañana, me empiezan a llegar mensajes que la señorita estaba, que no tengo nada en contra del de de señor campeón, estaba en una despedida a los besos locos. Y yo, la verdad, yo no soy partidario de salir con una mujer así, porque yo creo que soy un caballero. ¿Cómo, cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Desde ¿Cómo el así? hecho de que... Que me robaron diga, un beso. No, ¿Qué? no, no. De que diga de que ha cambiado. Y perdón, yo no veo muchos cambios, excepto físicamente, ¿eh? Yo no veo muchos cambios y la verdad, yo le soy franco. Por eso no asististe a la cita. Por eso no fui, por eso no fui. Creo que no se debe hacer eso, creo que no se debe hacer de eso. De hecho, tenemos la imagen de la cual estás Ya comentando. la vi, gracias, Bueno, sí. aquí la tenemos para que el público la vea. Para que la vuelvas a ver. ¿Cómo? Está. ¿Por qué lo me empujas? Besa? No, yo, 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 no Daniela, cosa, yo no vi empujón en ningún momento. Yo quiero saber si un hombre saldría así con una mujer un día antes. A ver si, perdón. No, es disculpa. O sea, se ve clarito que Brian la agarró y la besó. Ella yo no, no veo de que se enoje, ¿eh? Ella yo no, no veo hizo que se enoje. A ver, fue como un juego no entre los enoje. dos y se acercan. A ver, Brian. La que hicimos que la pueden ver enamorándonos. Tú me robaste un beso. Yo no estoy. Ya está. Ahora resulta ahora que ya. Ahora que ella le robó un beso a él. Mira, te empanta. ¿Saben qué? A ver, yo, yo creo que esto, esto Brian, Brian, no Brian esto, esto, esto es muy sencillo, campeón. Sebastián. Digo, creo que esto es muy sencillo. Los dos tienen ultimátum. Yeah. Brian y Daniela. Ultimátum. Gracias, Brian. Regresando y con yeah. ultimátum, Daniela, el día de mañana lo vamos a aplicar. Mañana y ultimátum. Y aquí, y aquí no termina todo. Mi sucia heredia, tú tienes más cosas de anoche, ¿no? Sí, claro. Daniela fue a alegar todavía en la mañana con la productora, con nuestra jefa Magda Rodríguez. Miren lo que le dijo en su oficina, Danielita. No me importa que me besó, ¿eh? ¿Qué hago? O sea, en el video, en el video dicen, gritan, besos, besos, besos. Y yo o sea, me ruego así y me agarra y me besa. No le contesté el beso. O sea, fue como... No, me le piqué ya. Tengo miles de mensajes de mi mamá ahorita. Así, mi mamá no deja de escribirme. Le dice una foto, no sé qué, yo te dije. Es que yo no lo besé, él me besó. O sea, él llegó y me dio un kiko. Y es que me dijo, vamos a empezar de cero y no sé qué, perdóname. Le dije, no, lo tengo que pensar porque, o sea, es en serio. Entonces, sí, sí me siento tonta. Sí. A ver, Daniela, en ningún momento se escuchó el beso, beso. O sea, era un juego entre ustedes dos. ¡No! 
Era un juego de relajos. Afronta, ya jugaste con él y ahorita estás jugando conmigo porque va a jugar. Conmigo no va a jugar. Sebastián no va a jugar. Conmigo no va a jugar. Porque él está muy claro y por eso no asistió a esta cita. Pero alguien más que es importante para ti te mandó un mensaje, Daniela. Tu mamá. Vamos a verlo. ¿Mi mamá? Tu mamá. ¿Mi mamá? Hola, buenas tardes. El motivo de mi mensaje es porque veo en redes sociales que han criticado mucho a Daniela en relación al beso que Brian le robó ayer y bueno, ella accedió porque ella pues tiene un corazón muy grande y confía mucho en la gente, pero este, sí estoy muy molesta por la crítica, por un simple beso que le han hecho a Dani, cuando pues ella no tiene nada que ver, ella es una linda niña y yo le he dicho muchas veces que Brian no le conviene porque pues, es un niño mentiroso, es un niño infiel, entonces este, pues, este, este mensaje es para ella, estoy molesta, por la actitud que tomó ella y por favor, háganselo saber. Ya te escuchó, Sonia. Ya se lo hicimos saber y también, bueno, pues Brian, bueno, le mandamos un beso humano, voy a meter en problemas ya de adultos. Bueno, Está bien que opine eso. Los dos tienen ultimatum, claro, Brian Capón y Daniela, pero a ver, espérenme. Yo la verdad me siento muy apenada por esta situación con Sebastián. Yo, a mí por lo cual, a ver, espérame. A mí se me hace muy injusto, de verdad, por lo cual, yo venía Sebastián, buscando el amor. Yo sé que tú estás buscando el amor. Otra. Así sí. que te propongo que entres como amoroso directo. Sería un Creo verdadero que te lo gusto. mereces. Sería un verdadero gusto. Que busques el amor en este de programa. Verdad, sería un gusto no para está mí. Daniela, pero estará en alguna más. Está en alguna más. <ríe> Y seguro lo va a encontrar aquí en Enamorándonos. Si quieren venir por él, no pierdan la oportunidad. Y es amoroso. Daniela. Amoroso. Sebastián, ocupa tu lugar con los amorosos. Denle la bienvenida, por favor, va? amorosos. Y así nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Tenemos más del detector de mentiras Switch. Alguien puede salir y alguien que ustedes decidan puede regresar. Además, el vestido de novia, la prueba de vestido de novia de Damaris. Ya están aquí Damaris y Rorro con el ministro Carlos Saldaña. Platicaremos con ellos después de esta pausa porque él piensa que a lo mejor no están preparados para que esta boda se lleve a cabo. No se pierdan los detalles porque hoy es un día decisivo. Regresamos con este más aquí enamorándonos. Mucho camino, de donde quiero un te amo, pero ya nos dejé de estar enamorándonos. Seguimos Seguro en vivo a quien enamorándonos. Daniel y Brian siguen discutiendo. ¿Qué tanto discuten? Nada. <risa> ¿Nada? Ok, así discuten ellos. Nada. Bueno, perfecto. Pero ya regresamos un poco más adelante con el detector de mentiras, ahora para Luis Fer. Sí, el día de ayer cumplió año, recibió varios regalos y entre ellos ultimátum y detector de mentiras aquí en Switch. Y además, ustedes que estaban preguntando qué es lo que iba a pasar con Juan Carlos y Oscar. El día de ayer, como ustedes vieron, tuvimos una manifestación afuera de las instalaciones de TV Azteca y les prometimos que se iba a externar su petición en una reunión. Bueno, pues es esa reunión ya se llevó a cabo, tenemos una solución de esto, pero la daremos a conocer este próximo viernes para que usted no se lo vaya a perder. Así que ya lo, lo pusimos sobre la mesa y les tendremos la solución porque ya hay un acuerdo de esta petición que ustedes, seguidoras de Juan Carlos y Oscar, han hecho. Pero ahora, mis amorosos, pues vámonos a un portal. ¡Sí! Y este es para... Chivis. Otra vez. Doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Ay qué alegría me da. Así mi Chivis cantando y bailando. Alegre y como te conocemos, nos encanta sí. verte así. Sí, ya, con ganas sí, de ya. enamorarme. La verdad, el, el tiempo pasa y ya me estoy avejentando. Y la verdad, <risa> por eso soy así, porque tengo miedo a morir sola. ¡Ay, no, no, no! No, claro que eso no va a pasar. Chibi, siéntate para que recibas no, a tu me flechado. Ansié. Ya me ansié. No, espérate, sí, tienes sí. que hacer preguntas. Aquí viene Inot. ¿Cómo? Inot. Sentadita, tranquila. 
tranquila, Ay, relájate, algo disfruta. Como rico. Sentí algo rico. ¿Sentiste algo rico? Ajá. Qué bien. Chivis, pues comienza con las preguntas. Bueno, tengo muchas preguntas. Obviamente las que te voy a hacer es tú quién eres, qué haces aquí, por qué vienes por mí, crees que me vas a quitar lo mujería, lo hombreriega. ¿Crees tú? ¿De Hola. verdad? ¿Todo eso? ¿Todo eso? ¿En una sí. pregunta? Hola. Okay. Hola. Mm, te conozco mucho, te conozco demasiado. ¡Ah, caray! Sé de qué estás hecha. ¿De sí. qué estoy hecha? ¿De qué estoy hecha? De muchas emociones. Obi. Sí. Te ha estudiado este flechado muy bien, Chivis. Ay, qué bonito. Te conozco. Oye, me encanta leer, pero hay algo que no me ha dado un hombre. Y de verdad, me han regalado libros y cosas, pero un regalo que yo siempre he querido es que me pinten. Yo te voy a escribir algo sobre tu cuerpo, sobre tu piel. <risa> ¿Qué estás bonito. emocionando? Águila. Ah, eh, yo tengo una pregunta, bro. ¿Por qué te tapas la cara? ¿Qué es, este, ¿Cuál es la situación? ¿Por qué si tienes la cara no te tapada? Preocupes. Hoy, 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 hoy vine convertido, hoy vine convertido, hoy vine convertido en espíritu, ¿sabes? Hoy no quise que me vieran. O sea, si, pero si te ponen el kiss cam, si ¿sí le vas a poder dar un beso a Chivis o te vas a cotizar con tu máscara. <risa> no creo. Yo creo que un beso no se le niega a nadie. A nadie y mucho menos, y mucho bueno. menos a un ser que quieres. No, sí me ha negado varios Muy besos. Muy bien, Chivis. Sí me ha negado varios besos y de gente que realmente a mí me importa. ¿En serio? Sí. ¿Pero no te vas a negar a levantar este portal? No, obvio no. Obvio sí no. A ver, y no, de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hasta que... Sudando, esto ya no es normal. Ay, ay, ay. Te conocí. Ay, no es Di la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí. Es mi cumpleaños. No es tu cumpleaños, pero a veces uno recibe regalos aunque no sea el día del cumpleaños. Ay, mi querido Cristian, abogado. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien. Tony, muy feliz de que estés aquí, la verdad. Lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo mejor del día es que no trajiste la maldita capa de la mala suerte. ¡Ah! Esto Eso merece es. que le digas el sí, Chivis. Eso es. Dale el sí, Chivis. Llévatelo de cita. Yo creo que hay algo. Siempre contigo va a haber algo más. ¡Llévatelo! Ahí sí, te entonces, mi chivis. ¡Claro! ¡Claro! ¡Obvio! Yo creo... Yo creo... Yo creo... Yo creo que... Yo creo que... Sí, cita, pues cómo no va a haber cita después de yo tanta creo, historia con este par. Yo creo, yo creo que la, la suerte y, y quiero responderle a este gran ser humano que es Cristian, que lo conozco, gran, gran, gran amigo. Creo que la suerte no, no es real, no existe real. No, yo no creo en la yo suerte. Yo creo que es conforme tú vayas llevando tu vida siempre. La suerte, la suerte no existe. Pues ahí está, señores. Él, él llevará, llevará su vida hasta una cita maravillosa con la Chivis. ¡Seguro! ¡Vámonos! Ya era hora que se decidieran este par. Ya, hacía tiempo que traían algo ahí. Qué bueno que ahora ya se, ya, ya se animaron a salir de cita. Oigan, pero no saben, bueno, algunos sí supieron porque estuvieron siguiendo el Facebook Live de Enamorándonos anoche en la despedida de solteros de Damaris y Rorro. Vean una parte de lo que sucedió anoche. Vean qué bien la pasaron. Quiero que no quiera, puro, puro 
chantaje puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy siempre me entretiene. Sabe manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido. Y como un locus. ¡Sí! Ayer fue la despedida de solteros y estamos a tan solo una semana, un día de que se lleve a cabo la boda de Damaris y Rorro. El 7 de septiembre es la fecha que ellos han elegido. Y aquí está con nosotros el ministro y coach de vida, Carlos Saldaña Butrón. Bienvenido, gracias por estar aquí, Carlos. Y tú has tenido oportunidad de platicar mucho con ellos. ¿Qué quisieras decirles en este momento a una semana? de que se unan. Lo único que puedo decirles a ellos y a tu amable público es que el amor empieza en uno mismo. Si ellos no se aman a sí mismos, no pueden amar a los demás. Así que los que están aquí y en casa, ámense a sí mismos. Carlos, ministro, ¿y, ¿y tú puedes intervenir directamente para que ellos se puedan casar? Si ellos se aman de verdad, claro que sí. Yo estoy aquí solamente porque creo en el amor, porque el amor es de Dios. Exactamente, y nosotros también creemos en el amor. Sigue platicando con ellos y más adelante nos darás algunos consejitos y al final nos, nos vas a decir si realmente son el uno para el otro, si se aman y va a haber boda el 7 de septiembre. ¿Sí? De acuerdo. Perfecto. Pues vámonos al detector de mentiras, Switch, ahora con Luis Fer, que ya está preparado. ¿Sí? Tranquilo. Sí. Ya se fue la primera, Olet. Se fue enamorada de Chulo. Ahora las preguntas para ti, Luis Fer. Bien. Luis Fer, ¿estás enamorado de banda? No. ¿Qué dice el detector? Él dice la verdad. Dice la verdad. Ok, yo te voy a hacer una pregunta más. Luis Fernando, ¿te gustaría tener una relación formal con banda? Antes de, de contestar... ¿Sí o no? Bueno, a ver, di, dinos qué ibas a decir antes, y después tienes que contestar sí okay, o no. ¿okay? Antes de, de contestar eso, yo con banda ya platicamos y estamos creo que muy dañados que no creo que pueda funcionar una relación. A mí sí me gustaría, pero pues no sé qué pueda pasar. Entonces, ¿tu respuesta es sí? sí. Te vuelvo a preguntar. ¿Te gustaría tener una relación formal con banda? ¿Formal? No. no. ¿Qué dice? Él vuelve a decir la verdad. Está diciendo la verdad. Mira nada más. Tu seguidora, Luis Fer, en el público, aplauden tu decisión y lo que están escuchando de tu propia boca. Y el abogado está hincado ahí. Bueno, ya está votación Mary Jane, Jonathan y Javier y el público va a decidir si quieren que regresen como amorosos o no. Entonces aquí no podemos discutir más. El detector ha dicho la verdad. Aquí no hay switch. Luis Fer regresa como amoroso. Así es. Pues ahí está, todavía nos falta banda. Así que, banda, vete preparando para el detector de mentiras. Nos vemos en un ratito. El chulo el también chulo falta, también. mi chulito. Así que prepárense. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Enamorándonos. aquí en Enamorándonos y ahora quien está en el detector de mentiras es el chulo. Aquí... Carmencita, ¿puedo hablar? Sí, claro. La verdad, yo no quiero detector de mentiras porque estoy seguro de lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres? Y quiero a Polet porque estoy enamorado de ella. No necesito detector de mentiras para poder abrirme y decir mis sentimientos. Siempre voy a decir la verdad y quiero a Polet, la amo, entonces no lo Entonces, necesito. ¿estás enamorado de Polet? Claro que sí. ¿Sí? Sí, y mucho. ¡Y mucho! Ay, pues entonces, y pues mucho. Entonces, no tenemos nada que hacer aquí, Polet, por favor. Ve nada más la muestra de amor que acaba de hacerte Chulo. 
Creo que esa muestra es lo que importa en el aquí y en el ahora. Quiero darle las gracias a todos ustedes y a la producción, a doña Magda. Muchísimas gracias porque me hicieron encontrar el amor. Es la finalidad y el objetivo de este programa, que ustedes encuentren el amor. Muchísimas y lo han gracias. encontrado, están felices, estás contenta. ¡Poler! ¿Estás contenta? Estoy muy emocionada y, y más contenta de que este amor es correspondido, de verdad, que este hombre vino a mi vida a cambiar todo, de verdad. Gracias, compadre. Gracias, gracias. Y gracias a todo el programa. Gracias, Enamorándonos, porque Enamorándonos es real y encontré el amor. Bueno. Pues ahí está. Una pareja más que se forma en este programa, señores. El amor está en el aire. Exactamente, está en el aire. Nosotros les habíamos prometido una última cita. Una última cita. Una última sí cita especial ah, okay. para este par de enamorados. Ah, pues el día de mañana la veremos. Disfruten de esta cita. Disfruten de su amor. Muchas gracias. Pues entonces me llevo a estos enamorados. Ay, me Cita. Cita. Tenemos parejita, señores. Vamos a preparar esta cita maravillosa. Vamos Exacto. A Muchas gracias. Y aquí ellos se van de cita, pero ahora Exacto. veamos otra cita que yo no sé si va a haber amor o no. En estos sí hay amor. En estos no lo sé. Vamos a ver esta cita. Brian y Mar. Yo decidí venir al programa por Brian porque me encanta su sonrisa. Es un chavo como que tiene mucha chispa. En mi cita me sentí raro, ¿por qué? Porque, bueno, en el paribus fue pues, un relajo. La verdad es que me sentí muy querida. Bailé con Mar. Mar es una chava que baila muy bien. Yo no bailo tan bien. Pero ni siquiera podías mover tus estabas así. Te pegaba uno, te pegaba el otro. Pues lo que no me gustó es que, pues, bueno, Bebechita y Brian pues tuvieron como un reencuentro. Pues bueno, yo muy bien, ya la extrañaba, ya la quería ver. Y pues bueno, ahí hubo baile, hubo, hubo plática, no, podíamos, no habíamos podido hablar. Eso fue lo importante, ya hablamos. A mí Brian me había dicho que no se habían visto en un mes y exactamente hoy en mi cita, pues se volvieron a ver. Entonces fue como muy complicado, la verdad. Me voy con emociones encontradas y me voy con una visión de Daniela diferente, cambió, se ve muy bonito. O sea, todo sucedió en la misma noche, Brian. No, verdad, besas a la bebecita y besaste a Mar también. La verdad, públicamente quiero pedir una disculpa a mi flechada. Es un amor de mujer y la verdad la, fue mi, mi culpa, fue todo ahí. Te pido una disculpa, pero bueno, ahorita mi cabeza anda en otro lado. Claro, por supuesto, mí. la acepto. ¿Aceptas esta disculpa? Sí. Entonces, o sea, ¿tenemos bateada o qué? Sí. Claro. Pero espérame poquito, ¿qué, al abogado. Deberías de aprenderle tantito a tu hermano, compadre, y ser un caballero. Como le pides disculpas a ella y no a Daniela, yo creo que también Daniela se merece disculpas, ¿no? ¿Disculpas por qué? ¿Tú qué te Porque tú me lo dices. Sí, mira, ya mejor atiende. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Sí, ahora sí. Hazle caso a Mary Jane. Hazle caso a Mary Jane. A ver, no o sea, se escucha. No se escucha. Mary Jane, a ver, ninguno de los dos. Es que eres no eres el menos indicado para hablar. O Exacto. sea, hablas de caballerosidad y por tu culpa, Mary Jane, por tu culpa, amo, es lo que me está pasando a mí y por tu culpa yo salí del programa. Exacto. Quiere protagonismo. Ah, no, 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 no. Protagonismo lo quieres tú, abogado. Voten por ella, por favor. Lo se lo tú. suplico, voten por ella, ándele ya. Ya, voten por ella. Protagonismo lo quieres tú, abogado. Voten por ella. Protagonismo lo quieres tú. Tiene mucha razón, ¿ok? Sea un caballero, aprende, si no, no hables. A ver, bueno, entonces no le pides... No le pides una disculpa a Daniela. No, no tengo problema por pedir una disculpa a una dama. Discúlpame por, bueno, pues por lo que hicimos allá. Disculpa a, también a ti, principalmente, pues por todo lo que pasó. Fue como muy raro, pero bueno, quedamos como amigos y... Claro, a pesar de que no ha sido un caballero, yo pues acepto su disculpa porque sé que eso no lo haría otra persona. Yo realmente okay. esperaba venir por él. Muy bien, Mar. Pues ahí está. Pues, pues entonces modo. tenemos bateada, señores. Así termina esta cita. ¡Bateado! Vámonos, mi querida Mar. Mar, ¿qué pasó, bebecita? Bueno, Brian, Brian, este, ok, o sea, dice que no me puede, no me... O sea, la verdad es que dice que no me tiene que pedir una disculpa, pero la verdad es que yo siento que estoy un poco decepcionada. Ok, ayer nos dejamos llevar, este, los dos nos besamos, eh, 
Porque ¿Y mañana pues, el detector de mentiras también hace, se van a dejar llevar? Yo voy a decir la verdad. Tienen es? ultimátum los dos. Pero lo que yo quiero decirle es que yo creo que sí me merezco una disculpa por todo el tiempo que estuve en mi casa enferma y no fuiste nunca a visitarme. Y nunca ¿Sabes me por qué? A Tengo un mensaje y bueno, no quiero sacar el tema. Te Jonathan fue y le dije que no y qué fue bueno mil que veces. Fue Jonathan. Oscar fue Pero a verme. Es que a una vez. Y si yo te digo que no, mala, si o sea, tú quieres verme, Es incómodo vas. ver a una persona así. Si bueno, yo te mandé no estabas mensajes. enferma, Daniel, estabas en recuperación Exacto. de tu cirugía. Sí, estaba en recuperación, pero la verdad, estaba mi hermano aquí, le pudo dar unas flores para mí, por lo menos, como Jonathan le daba, re, le daba pero cosas. Pero no es lo mismo, a ver, Jonathan, no, no, no es lo mismo. Bueno, pero ni siquiera sabes. te preocupaste un poco y la verdad, no te, no te eso me dolió todos mucho. los días, me bloqueabas. Me decepcionó me desbloqueabas. muchísimo. ¿Cómo querías, Dani? Eso me, a ver. Bueno, el que quiere puede. Ah, por eso, a ver. Me has marcado el celular de tu hermano, me has marcado el celular de tu hermano. Si tú no querías, a ver qué hacía ahí. ¿Qué querías que hicieras si me tenías bloqueado? Es una señal de que... Que no, me marques el que, celular que de tu rogando. hermano como lo has que hecho. ¿Quieres que rogando siempre? ¿Eso Nunca quieres? Nunca me has rogado, Brian. Ah. Y ahorita no me puedes pedir una disculpa por tu orgullo, por tu ego. ¿Ya te pedí una disculpa? O sea, ¿Y por qué me la pides? Pues porque... ¿Y por qué me la pides? Te la pido, no. Te la pido porque pasamos un momen, unos momentos padres cuando nos fuimos de relación. Y, y sabes que te quiero mucho. Como amigo te quiero mucho. Ah, entonces lo que Solo me dijiste ayer amigos. fue mentira. ¿Qué quieres tú? Pues a ver, está resuelto esto. Brian sigue buscando el amor. Sí. Seguro. 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 Bueno, pues el día de mañana tienen ultimátum los dos. Así que nuestro público esté muy pendiente. 21 años, abogado, cantante, soltero y sin hijos. Adelante. Brian. ¿Quieren portal? Sí. Y este portal es para Eva. Guapa, te cortaste el pelo, ¿verdad? Sí. Tres nuevo look. Te ves muy linda. ¿Y quién viene a verte? Aquí está Javier. Ay, Javier viene con flores y toda la cosa. Sí, sí. Hablando de los detalles que no tienen unos, hay otros que sí los tienen, ¿verdad? Eva, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, hermosa? Muchas gracias por venir, primero. Tengo así una pregunta. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Mis metas, yo creo que siempre crecer en todo lo que hago. Y yo creo que debes de darte la oportunidad de conocerme de lo que hago. Soy... Ok. ¿A qué, qué te dedicas? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué haces? A ver, es que... ¿Qué no perdonarías a tu pareja ah. en una relación? ¿Qué no perdonaría? Que se hable, yo creo que con sus ex y salga. ¿Con sus ex? Sí, con sus ex. Ok. Oye, pero yo quería saber, ¿a qué te dedicas? Ah, soy piloto y te puedo llevar a volar. ¡A mí no! ¡A Eva! ¡A Eva, a mí no, eh! A ver, los expertos, ¿qué dicen? Mi príncipe de los sueños. El tarot revela que él es una persona sí. constante, trabajadora, ideal. Es un magnífico amigo, magnífico compañero. Así que dale la oportunidad de Vita, de conocerlo. Gracias. Juan Carlos Acosta. Eva, solo cuida tu corazón para que no lo vuelvan a lastimar. Creo que eres una persona muy sensible que se entrega demasiado. Así que analiza palabra, acción e intención del otro. Gracias. Perfecto. Joan. Adelante, Joan. Hola, ¿qué tal? Hola. Eso es para Eva. Eh, yo he visto en las relaciones de Eva, cuando estaba con el chulo y así, que es una mujer muy, muy posesiva, le gusta estar ahí encima de la persona con la que está. No, eh, es no sé cómo veas eso de que sea piloto. No es cierto. <risa> yo posesiva no. Perdóname, pero posesiva cuando estabas no. con el chulo no lo soltaste en toda la noche. ¿En la cual noche? En una fiesta, en la dicen. fiesta de Brenda. Ah, ¿es tu cumpleaños? En la fiesta de Brenda. Él no me soltó porque ah. él me estaba enseñando a bailar. Mira, la estaba enseñando a bailar. Sí, bueno, me enseñó a bailar banda y Dice que y no me es posesiva. Y todo. Bueno, entonces la pregunta, Joan. No, digo, pues el señor es piloto, se me hace un poquito así complicado. Que... Javier, perdón, ¿cuántos años tienes? 22. Ok. <risa> porque dijo el señor años. yo así. ¿Cuántos años? <risa> Eva, ya que estás así paradita, ¿levantamos el portal? Sí. 
Sí, de una vez. Sí, claro. Perfecto. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues claro que sí. ¡Sí tenemos sí, cita! Claro. ¿Sí? ¡No, luego no, dijo que sí! Ella no pierde el tiempo. ¡Tenemos una cita! Pues lista para estrenar ese nuevo look en tu cita. Sí. ¡Vámonos! Váyanse de cita. Y quien se fue de cita es Bruno con Elisa. ¿Qué tal la pasaron? Parece que se molestó Bruno, ¿por qué? Vamos a verlo. En mi cita me sentí muy extraño porque la verdad, mi cita estaba como charlando con todos. Eh, en la cita esperaba encontrar una persona diferente a la que conocí. Eh, no sé si él siga pensando en otra persona. Sí, al principio estuve conversando con ella. Pero la verdad, ella estaba como, no sé, observando para todo lado. La sentí como que estaba buscando otra cosa y, y a mí no me pareció. Se la pasó toda la fiesta con Rocío, me ignoró. Dice que yo, está, yo sigo enamorado de Rocío, pero no sé, no sé qué onda, nada que ver con eso. O sea, creo que es un pretexto para excusarse de lo que hizo. Yo conocí a otra persona, conocí a Bruno Ruiz. Me encanta. Yo fui a hablar con Bruno porque me contaron que se había besado con él. Le pregunté y él me confirmó que sí, que era verdad. Yo besé a Bruno Ruiz, le robé un beso porque él fue el alma de la fiesta. Tiene muchas cosas en común conmigo. Entonces para mí ya ahí quedó todo claro, ¿no? Se dieron las cosas de esa forma, no se dieron como yo esperaba. En la fiesta pasa de todo. Y pues sí, conocí a Bruno Ruiz y, y pasó lo que pasó. En las fiestas pasa de todo. ¿Y qué pasará esta noche en la fiesta? ¿Qué tenemos para celebrar el éxito y el rating que ustedes han hecho en este programa, el número uno? Y también ahí en la noche habrá Facebook Live para que no se lo pierdan. Y bueno, Elisa dijo, pues para no equivocarme de nombre me voy con el otro Bruno, ¿verdad? Baby Bruno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues primero yo le quiero pedir una disculpa a, a mi tocayo. Este Fue como de fiesta y... Me cayó muy bien Eli, pero, pero hasta ahí, ¿sabes? Eh, ella no, vino yo... por, por el otro Bruno, no vino por mí, entonces... La verdad que... Ahí murió. ¿Pero por qué la besaste? No, e -e ella me besó. Pero... ¡Ay! <risa> no, de... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, baby Bruno? ¿Sabes esa respuesta? Acabas de llegar y ya tienes ultimátum. Ni modo. Bueno, pero yo... Junto con Brian y Daniela, esto no lo puedo soportar. O sea, están en una cita, es falta de respeto, tanto para el amoroso, si vienen de flechados, viceversa. O sea, no yo, puede bueno, suceder yo esto. quiero decir algo. La verdad ah. es que yo tuve mi cita por Bruno, yo venía por él, pero como lo dije, las cosas no se dieron entre nosotros porque yo lo noté a él. Eh, lo que y pasa es que Maris, ella, o sea, él estaba, tú te le quedas, Maris, pero, pero te esperas, no te esperas a la resolución. Escúchame, Damari no tiene nada que ver con esto, ni Rocío ni nadie. Desde que llegaste al Paribús, te pusiste a provocar a todos. O sea, no solo fue a Bruno, sino no, hablaste con todos. No, solo Bailey lo sabe. Y Yo la... estaba contigo y estábamos bailando las dos. No, no o sea... No. O sea, estaba está... bailando. Carlos Neda. Estaba con Bruno toda la noche y la verdad yo sí me di cuenta que Bruno es un caballero, Bruno no va así a dejar a alguien así por así. O sea, la chica se pasó de la mano, conversar a Bruno de repente, no, es algo muy confuso. Claro no. O sea, ahora lo defienden los demás. Pues ¿qué baby, uno tiene ultimátum. Banda, ustedes lo saben. Ay, yo vi. La verdad, banda, sí, cita, viste. En mi banda, cita, no. A ver. En mi yo cita vi. yo la pasé súper bien. Voy a escuchar primero a Bruno, banda, permíteme. En mi cita la pasé súper bien porque estuve con mis amigos, con, con vos, con Neda y con alguno otro más. Porque la verdad, mi cita se desapareció, se, se besó con alguno y estuvo provocando a todos. Así que como dicen... Entonces tenemos bateada. bateada. ¿Eh? Bueno, pues pasó? entonces está decidido, señores, tenemos bateada.
Vamos, ella se ve muy feliz de ser bateada. Vámonos, le baila y toda la cosa. Sí. Es ese es el camino. Bruno, Bruno sigue buscando el amor. Dominicano, 31 años, stripper, soltero y sin hijos. Sin compromiso. Bruno, y te pido, mira, Damaris ya encontró el amor en Rorro y se va a casar el 7 de septiembre. Pues nada más te voy a pedir que no intervengas he ahí días. en No, yo no he momento. hecho nada. O sea, es, la, lo que dijo la chica fue una absoluta mentira. Yo ni siquiera miré a Damaris ni hice nada por el estilo. Damaris se va a casar con Rodrigo y le deseo lo mejor. Le deseo que sean Así muy felices. Es. Yo, por otro lado, voy a seguir buscando el amor por acá. Yo sé que, que Diosito bueno y que me va a mandar una buena mujer. Así será. Bueno, gracias, gracias, Bruno. Vamos a una pausa y regresamos. Ahí está Damaris y Rorro, por cierto, platicando con el ministro acerca de la próxima boda, el 7 de septiembre. ¿Habrá boda? El ministro nos va a dar su opinión, si están listos para casarse o no. Ya regresamos con esto y más aquí, enamorándonos. Son las 6 con 53 minutos, seguimos en vivo aquí en Enamorándonos. Recuerden que esta noche tenemos la gran fiesta para celebrar el, el éxito de Enamorándonos y el rating que ustedes nos han dado. Y habrá Facebook Live, así que estén pendientes de este programa que ustedes han hecho el favorito de las tardes. ¡Aplausos! Espero que se porten bien, ¿eh? Porque todos vamos a estar ahí, ¿ok? Miren, ojito, 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 va a estar checando ahí. Oigan, pero recuerden que también hay un juego enamorándonos.com. Ahí hay tres que ustedes deciden si entran o no. Jonathan, Mary Jane y Javier. Pero mientras ustedes votan, vámonos a un portal. Sí. Y este portal es para... ¡Panda! Fiesta ya. Ya, soy lista. Lista, lista. Eso, bailando. Con el ritmo en la sangre. Y aquí está el flechado, que esperamos que tenga el mismo ritmo y entusiasmo de banda. Desde España, directo a México. ¡Vive España! ¡Saludos a mi gente de España! ¡Antonio! Antonio, gracias. ¿Qué tal? Qué gusto que estés aquí por Bandy Panda. Está súper emocionada, ¿eh? Sí. Sí. Extranjero. Es normal, dice Antonio. Banda pregunta. ¿Cómo se llama? Antonio. Antonio, ¿cuál Dime. es la mentira más fuerte que has dicho? La mentira más fuerte. La mentira de... más fuerte que le has dicho a una novia, exnovia. Ah, qué guapa. <ríe> bueno, porque. ¿Así a mí... de sincero? Oye. A mí la mentira más fuerte que me han dicho es, me voy a quedar a dormir en casa de mi mamá y después me entero que se quedó a dormir en casa de una mujer, de otra mujer. Que no era su mamá. No era su mamá. Perdona, yo te iba a hacer una pregunta. Claro. ¿Eres fiel o infiel? ¿Soy qué? ¿Infiel o infiel? Soy fiel, soy fiel. ¿Sí? ¿Seguro? Soy fiel y leal. ¿Seguro? Fiel y leal hasta la muerte. Fiel y leal, dice. Y yo escucha, otra pregunta. ¿eh? Y yo escucho por ahí que te gusta mucho la fiesta, ¿no? No, o sea, sí, de repente me dan muchas ganas de salir una semana y salgo viernes, sábado, domingo, pero, viene, o sea, viernes, me pasa sábado, domingo, una vez lunes, al mes. Martes. ¿Mandé? No. ¿No? No, 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 me calmo, digamos, se me quitan, salgo de fiesta, se me quitan las ganas de salir con una salida y ya no salgo en un mes. Pero de que he hecho fiesta, he hecho fiesta. Muy bien, Esta muy bien, noche muy bien. hay fiesta. Sebastián. Yo tengo una preguntita. ¿No tienes miedo que te hagan lo mismo que me han hecho a mí hoy? ¿Qué la señorita que tengo aquí a mi lado. ¿Qué te han hecho, tío? Cuéntame. ¿Qué me han hecho? Uno es fiel a los sentimientos y ¿qué hacen? Te engañan con otra persona en una Pero fiesta. Pero no te engaño. ¿Sabes qué? No te engaño. Mi, herma, mi hermano, mi hermano. Mi porque no te lo merece. Porque no te merece, mi hermano. Fuera. No. Ya vendrá Pero, otra. ¿Pero tú no tienes ese miedo? Que va. Yo me doy mucho a valer, mi hermano. Si no, vendrá otra. Buena respuesta. Oye, Sebastián, pero no te engañó porque apenas están saliendo. Y pero hace ella un ratito dijo que sí se lo dio eso. también. Hace un bueno, ratito pero dijo no yo se lo di. porque no son novios. Pues no o sea, están dimos. saliendo apenas, ella está soltera. Pero tú saldrías con alguien que a un día antes está con otra persona. Pero Brian y Daniela se anduvieron. 
¿Tú nunca lo has hecho? ¿Tú nunca te has besado con alguien más mientras estás saliendo con otra persona? No. Ah, eres un santo. No. Eres un santo, no. mis respetos. No. Dime okay. en dónde salió. Necesitas ir con un sacerdote para que se hagan compañeros. Quizás necesito ir con un sacerdote. Va, que va, que va, que va. Quizás tú también, Porque mi amor. Eres un bueno, pues Pero saldría humo, que quizás. Que a aprovechar al ministro que está aquí. ¿Y tú no, lo has hecho? Porque él está ayudando con muy buenos consejos aquí para nuestros próximos enamorados que se van a casar. Ministro, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Si estás saliendo con alguien, ¿qué pasa si te, vas, te besas con otra persona? ¿Esto no, es válido o no? Es, es, es muy sencillo. Si no te eres fiel a ti mismo, ¿cómo puedes serle fiel al otro? Así de fácil. Estoy de acuerdo. Sido totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Yo cuando me Rocío. comprometo soy muy fiel. A ver, banda. Rocío. Una pregunta. ¿Llevarías de cita a banda donde llevas a tu exnovia? Digo, por cualquier parecido aquí, te lo pregunto. A la realidad. Que va. Pura coincidencia. En la vida, ya lo llevaría a otro, a otro lugar. Y me lo curaría mucho. Yo para eso sí. Perfecto. Oye, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Tú crees que un clavo saca a otro clavo? Por supuesto que sí. Obvio. Yo no lo creo, ¿No? yo no, no lo, lo creo, cree? porque ¿Por? yo lo intenté y terminé odiando a mis dos ex, los odia a los dos. Ah, sí, a lo, a, lo me, a lo mejor porque los dos no te daban lo que necesitaba. Ok, a ver, ¿qué pensará nuestro médico sexólogo Juan Carlos Acosta? Quiero escucharte, Juan Carlos. Estoy totalmente de acuerdo con banda, un clavo no saca otro clavo, a veces los dos quedan adentro, entonces nunca utilicemos a una persona para poder resolver algún sentimiento que tenemos con alguien más. Nunca funciona de esa manera. Excelente. Nunca funciona. Ahí está, y mi príncipe, ¿qué dice el tarot de España, México, aquí en este portal? <risa> que se unen, Carmen, se porque una. tienen mucho en común, no solo el fuego, la pasión, el amor, la lealtad. Váyanse de cita. Eh, <risa> ya sabremos si ¿Qué? se van de cita, porque banda tiene ultimátum. Pe perdón, ¿qué no, signo Carmen. eres? Sí, oh. sí tenías ultimátum, ¿Qué claro. signo eres? A mí no se me olvida, <risa> ¿eh? Y a mi productora menos. Carmen. <risa> ¿Qué Dime. signo es? ¿Qué signo es ella? ¿Qué signo eres, banda? ¿A mí? Virgo. Yo soy Virgo. Virgo. Yo soy Leo. Ya te lo he dicho todo. ¡Ya está dicho todo! Pues entonces, mi príncipe, antes de levantar este portal, Virgo y Leo, ¿sí son, son compatibles? Son compatibles porque el, los dos buscan el dominio, pero se apasionan por las mismas cosas. Así que aquí hay una gran pareja. Acá. ¡Perfecto! Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy guapo, muy, muy guapo. guapo. Sí, Sospero, sí, sí. ¿eh? Se parece. ¿Hacemos buena pareja o no hacemos buena pareja? ¿Qué tal, Igor? ¿Tú qué opinas? Se ven bien, ¿no? Sí, ¿no? ¿Nos vamos ya? ¿Nos vamos ya? Ya se van de sí. ¿Nos vamos ya o no? Eh, sí. Sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo que no? ¡Eh! ¡Sí, ¡Cita! Este muchacho se me hace que sería compatible con una que otra por ahí que también es un poco vanidosa, ¿eh? ¿Qué te, te parezco? Le pregunta. Ah, dale, pues. pues bueno, a mí se me hace que nos, equ nos equivocamos de nacionalidad. Este, bueno, este, recuerden que tenemos un juego enamorándonos, señores. Por favor, voten. Recuerden que están ahí nuestros tres, nuestros tres chicos en espera de que ustedes voten para ver si alguno de ellos hace el switch con quien hoy se ha ido. Jonathan, Así que, Jonathan, Jonathan, Jonathan. Miren, Jonathan, Jonathan, Jonathan pide Jonathan. por sus votos. Jonathan, me Javi no ha llegado, no pero también está en la competencia, señores, mientras me llevo mi cita. Vámonos. Vámonos. Váyanse de fiesta. Y así, señores, quien se fue de cita es Braulio con Lupita. Y que también se enojó. ¿Por qué estas fiestas? Vine al programa por Braulio porque es un hombre muy interesante, es un caballero. Yo invité a Lupita a la cita en el party bus, donde estuvimos todos, la pasamos muy agradable. Me dijo ella que no cantaba tan bien, pero que sí bailaba y dije, bueno, este va a ser el momento. Yo quería bailar algo así muy fuerte, pero está malita de su mano. En la cita me sentí muy padre, hace mucho que yo no bailaba. Me estaba sintiendo muy bien, pero de repente 
enferma. Sanitario, regreso. Y que me la encuentro platicando con Danilo. No tiene por qué ponerse celoso. Danilo es un joven. Yo soy una mujer adulta. Entonces realmente no me interesa Danilo. Pero pasaron 5, 10, 15 minutos y seguía platicando con él. Entonces ahí me dio un mal espina. Mal espina te dio Danilo Braulio. Sí, fue es un momento que no me, no me gustó. Y la verdad eh, es muy linda, la pasamos muy bien, pero eso realmente yo no lo acepto en una relación. Y... Yo quiero decir algo, soy una dama y bueno, también vi cosas tuyas y creo que también tú eres un caballero. Entonces, dejémoslo así, denme un minuto. ¿Qué Les, viste, este, Bueno, él también estaba viendo con una de las amorosas y de quién? hecho ella le dijo... Ella, Rocío, y de ella le dijo... ¿Estás ¿Rocío? En, o sea, ella le dijo, estás en tu cita. Pero bueno, nada más quiero comentarles algo, este, rápidamente. Hace 11 meses cambió mi vida eh, por este accidente que tuve. Es un sueño para mí el haber estado aquí. Hijos, los amo. Y aunque la vida a veces nos ponga situaciones difíciles, yo les pido que siempre vayan por sus sueños. La vida es de ella. Lupita, Lupita. Pero, ¿qué, Lupita, ¿qué te pasó, Lupita? ¿Podemos saber qué accidente tuviste? Este, bueno, eh, fue por el trabajo. Eh, he aprendido, ya me hicieron cirugía. Aprendí a escribir nuevamente, a utilizar la cuchara. Eh, y bueno, estoy con mis hijos. ¿Volviste y, a nacer, Lupita? Volví a nacer, así es. Y, y te agradecemos. Gracias, de verdad, no, de te nada. agradecemos que estés aquí con nosotros Gracias. por venir a perseguir, perseguir tu sueño. Gracias. Y mira, ahora eres bateada, pero el viernes tendrás oportunidad quizá de buscar el amor aquí. ¿No? Okay. Dependiendo cómo nos vayan claro en pole dance. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias. <risa> gracias a ti, mi Lupita. Pues gracias, gracias. a ti, mi Lupita, y entonces gracias. nos vamos. Vámonos, me llevo gracias. mi bateada, señor. Gracias. Braulio, a ver. Dime. Pero espérame, espérame, porque a ver, como que con Rocío, que no sé qué, que estabas pero... ahí platicando. Braulio y yo solo Rocío. somos amigos, o sea, jamás en la vida haríamos algo así. Braulio, ¿somos amigos o sí, no claro somos que amigos? Sí, sí, solamente platicamos, hubo un momento, incluso bailamos con todas las compañeras. Y por respeto a su cita, yo le dije, atención ¿Bailaron? a tu cita. ¿Están no. todos bueno, en cita? Bueno, momento. todos bailamos, es, fue, es la fiesta. Estaban en cita, pero no, no hay precisamente... que distraerse, de verdad. Eso, eso está prohibido. No, pero todos Tienen bailamos? ultimátum los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Se unen a los no hay video, no hay otros junto, amoros que tienen él. ultimato. Braulio, ¿bailaron o no bailaron? Jamás, todos en la vida. Juntos, todos juntos. Eh. Ahí está el video, ¿todos vieron el video? Todos Yo estamos... jamás bailé bueno, contigo, eh, Braulio. Precisamente Yo así jamás. juntos, no, bailamos todos, este, las cámaras nos seguían. Y bueno, pero en, en sí juntos, no. Jamás. Pero lo dijo Lupita. Es más, estuve bailando Porque todo, a lo mejor con banda toda la noche. O sea, ni siquiera, estuve, ni siquiera hablé con Braulio. ¿Con quién? Con banda. Ah, con banda, ahora sí. Sí, de hecho ellas bailaron. Es mi amiga. No, Juntas. ella y yo. No, 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 no ustedes. No, estábamos bailando como Rocío, amigos. Estábamos bailando Igor, Eva. Y estaba Braulio ahí, pero estábamos bailando todos. 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 No y mientras bailaban, ¿dónde estaba Lupita? Estaba sentada estaba con, con su hija. Y... ¿Dónde estaba Lupita? Eh, bueno, sí, sí, porque tú también estabas con... ¡Qué enredos! Sí. O sea, se van a una fiesta, están de cita y no la pelan y se van a bailar con los demás. Por eso tienen ultimátum los dos. Ahí está. Ya. ya está dicho. Pues vamos a ver justamente qué más pasó anoche en esa despedida de solteros. Me llamas al cel que me quieres ver, pero me dice que está con él y no puede ser. No. Quieres ser infiel. Y yo no me voy a negar y te voy a esperar en el mismo lugar de ayer a la noche ser. Pa' devorar tu piel. Y es que solo somos amigos, amigos nada más. Y acepto que contigo no me puedo controlar. Y empezamos a sudar, sudar, sudar. Es imposible ya parar, parar, parar. Y es que solo somos 
como amigos está sucediendo. Esto fue la fiesta de anoche y hoy también hay fiesta. Imagínense qué más pasará para celebrar el éxito y el rating. Y habrá Facebook Live para que estén muy pendientes. Así como el ministro está pendiente de nuestra pareja próxima a casarse. ¿Será que sí se casan? ¿Tamar y Rorro? Sí, la verdad es que estamos muy felices y agradecidos con el señor ministro porque nos dio una esperanza más, que es creer en el amor y en Dios. Y por ese amor que nos tenemos, vamos a luchar y nos vamos a casar. Así que sea. A ver, ministro, tres consejitos rapiditos y cortos para que el público también lo tome en cuenta y reflexione. Es muy importante, la esencia de este programa es el amor. Sin el amor no hay programa, pero sin el amor no hay vida. Entonces es muy importante, yo les comento a ellos y en casa también, que en el verdadero amor no hay rencor, no hay amargura, no hay resentimiento. En el verdadero amor hay perdón. ¿Por qué no decirlo? En el verdadero amor hay un borrón y un cuenta nueva. Así que eso es lo que la Biblia enseña. Así que si ustedes de verdad deciden unir sus vidas y quieren amarse, lo único que tienen que hacer es dejar de exigirle el uno al otro y estar molestando. Me llamó mucho la atención eso de que un clavo saca otro clavo. Eso no es verdad. Yo creo firmemente que cada uno de nosotros construye o destruye el amor. Así que Así construyan es. amor. Ahí está, y aquí queremos construir el amor. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque tenemos detector de mentiras para banda. Sí, señor. Ya regresamos. Con no, esto y más, porque se siguen acumulando los ultimátums, pero es que estos amorosos no se portan bien. Ya volvemos, aquí enamorándonos. en vivo aquí en Enamorándonos, detector de mentiras, Switch, y ahora le tocó a Banda, y Banda puede irse en este momento, dependiendo lo que contestes, Banda. Tu primera lista, pregunta. Banda? Sí. Banda, ¿estás enamorada de Luis Fer? No. ¿Qué dice el detector? No lo estaría jamás. Ella dice la verdad. ¿Bien? Ok, yo te voy a hacer una pregunta más, banda. ¿Te gustaría tener una relación formal con Luis Fernando? No, ni ahora, ni antes, ni en otra ocasión. ¿Sí o no? No. ¿El detector? Ella dice la verdad. Está diciendo la verdad. Una última pregunta, banda. ¿Te gustaría tener una relación formal con alguien con alguien alguien de aquí de los alguien? amorosos con, con alguien con alguien alguien en general claro, hablando de o sea, formalidad o claro sea. o sea si estoy buscando el amor si, si estoy abierta a tener una relación formal sí la respuesta sí o no sí qué dice el detector ella dice la verdad y son esto pues ahí están las respuestas de banda, este detector de mentiras. ¿Estás segura de decir la verdad? Sí, el detector lo dijo. Muy bien. <risa> pues ahí está, señores. Entonces, banda, continúa como amorosa. Y en este momento les voy a decir, por decisión del público, Sigan votando en jueguenamorándonos.com porque tenemos tres opciones, Jonathan, Mary Jane y Javier. ¿Quién les gustaría que regresara de ellos tres? Porque ya se fue Polet y se fue Michulo, Así es. enamorados, y alguien de ellos puede regresar. Así es, esperamos sus votaciones, señores. ¿Quieren portal? Y el portal es para alguien que tiene poco con nosotros, venezolano, recién desempacado, Fry.
pide lo suyo. Perfecto, así y llega Fray cantando. Muy bien, tu bueno, primer dicho. portal, Fray. No, pues bueno, qué bueno que ya me tocó. Qué bueno que te tocó. Y aquí está la flechada. Quien viene por ti es... Valery. Preguntas, Fray, para Valery. Valery, ¿cómo estás? Hola, Fray, muy bien, Oye, muy contenta. Si tú, mira, preciosa, si tú y yo tenemos una relación y yo no publico fotos contigo en mis redes sociales, ¿tú te enojarías? No, por supuesto que no, cada quien es libre de publicar lo que, lo que él quiere. Lo que... Bueno, yo, yo te lo explico, yo te lo explico porque a mí me gusta llevar este, mi vida privada muy personal y pues debido a la carrera mía, este, publico son cosas este, más que todo de trabajo. Gracias por responder eso. Sí, no. Muy bien. Jeremy. Hola, mira, te tengo una pregunta. Tú sabes que nuestro país está en crisis y estamos pasándola muy mal. Si él tuviera que volver y te dice que tiene que quedarse en Venezuela, ¿tú irías con él y vivirías con él en Venezuela? Pues yo creo que si me gusta y estoy por él aquí, sí. ¡Perfecto! A ver, a ver. Pregunta. A ver, baby Bruno, con ultimátum y todo. Que quiere participar, me levanta la mano así, desesperado. <risa> Fray es, es alguien muy, muy caliente, muy cachondo, con la onda muy latina. Yo quiero saber, si tú tuvieras 10 minutos a solas con Fray, ¿qué harías? Pues todo lo posible. <risa> todo lo que se pueda. Posible, a ver, Lupita. Este... ¿Ya te acordaste de la pregunta, Lupita? <risa> no. ¿Cómo así, Lupita? <risa> ya se me olvidó. ¿Ahora qué, Lupita? ¿Ahora qué? ¿Se le olvidó? ¡Ya <risa> se le Lupita, ya. Ya, tu pregunta, Lupita hermosa. <risa> eh, él es muy... Hola, hija. Él Hola. es muy intenso. Si te pidiera que pasara la primera noche de cita con él, ¿lo aceptarías? <risa> No, hey, ¿qué creo pasó? que todo a su debido tiempo y... <risa> no, no, pero eso no es diferente, porque no es de la primera cita. Okay. No es cierto. ¿Quieres una última pregunta? Sí, claro. No eh, preciosa, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mi abdomen. Wow. Pues ya la conocemos, ¿no, Frank? Claro, claro, mejor ¿Sí? ya quiero ver esa abdomen. Valery, de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Sí, sí hay cita, claro que sí. ¡Claro que hay cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Eh! ¡Cita! ¡Vámonos! ¿Cómo desaprovechar esta primera oportunidad? ¡Ay, cuidado! Fray. Agu agua, mi Fray, agua. Pero vamos también a ver la cita de Luis Fer y Frida. ¡Ay, estuvo buena! Vamos a verla. Me robé el portal de, de Igor porque tiene una personalidad frida que me encanta, me fascina. Cuando Luis Fernando me robó me sentí un poquito confundida, no sabía qué estaba pasando por lo que acaba de pasar con Igor. Yo en la cita me sentí súper feliz, me sentí contento, me sentí a gusto como jamás me había sentido y no sé qué. Luis Fer siempre me hizo sentir segura, siempre estuvo conmigo y me hizo sentir muy amena la cita. Cuando Banda estaba adelante de nosotros bailando, ella me dijo, oye, ¿qué onda con Banda? Le dije, no, de hecho, nada, nada ella conmigo ni yo con ella. Y espero que si él me está dando como un respeto, ese respeto siga. Yo con, con Frida nos, nos hablábamos al oído, me, me hablaba ella a mí, me bailaba, me coqueteaba, de lo cual me encanta eso. La disfruté muchísimo. Platiqué con él de todo y me voy feliz. Yo esta cita, en tan solo una palabra, la describiría como que perfecta. La disfrutaron, se la pasaron bien, se divirtieron, Fer. Claro que sí. ¿Y entonces? Pues creo que ya lo dije ahí en la, en la entrevista y pues me gustaría, si tú lo permites, que tuviéramos una segunda cita. 
Sí, claro que sí. ¿Sí? ¡Tenemos cita! Eres encadenado, encadenado, eres encadenado, encade, encadenado. ¡Eh! ¡Encadenado! Oye, Oye Frida, Luis, solo espero que tus papás no se enojen, que te vas no, encadenada. No, no, es, no, porque no sí está un permitido. Ah, ok, ok. Oye, pero okay. no te me vas a ir ¿Eh? sin que me imites así como lo hiciste en la resolana, ¿eh? No, es A ver, que... ¿cómo? A ver, aquí está, Carmen Muñoz. No. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, este, sí, 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 ok, ok. No, no, ya no. Ok, sí. Ya voy para ahí, voy ahí arriba, voy para allá arriba, ya, ya, ok. Ya, adiós, ya me voy. Ya. <risa> Sácate ya la cita. Pues ya se fue, voy a ver a dónde se va. Gracias. Pues vámonos a una pausa y regresamos con más aquí enamorándonos. Señores, ya llegó el momento de los saludos, es el momento más especial para mí y hoy quiero mandarle una felicitación a Katherine Chapa de parte de nuestro sexólogo que te manda un beso enorme y también a la familia Lira y la familia Miranda que por aquí andan sus muchachitas portándose muy mal. ¿eh? Un saludo para Ángel y Paris de Xochimilco que siempre ven el programa. Un abrazo y un beso para Yaelia Sosa que hoy cumple cuatro añitos. Jetsy Lezamba, te mando un beso, felicidades. Y a Brigitte Limón. Gaby García y Ulisa Bautista, los quiero mucho, bebecitos. Un saludo para Adrián, Emiliano Carrillo Ábalos, de Ticomán, que siempre nos ve, nunca se pierde el programa, tiene dos añitos. Saludos a su familia. Para Juan Carlos González y la señora Didi Herrera, mamá de nuestro querido Omar, que nunca le mandó saludos. Perfecto, y miren, yo tengo una historia de verdad hermosa porque nunca nos imaginamos a la cantidad de gente que llega a ese programa y que además están todos los días viendo cada historia que se vive aquí en Enamorándonos. Tenemos una visita muy especial desde París, Francia. Nos están acompañando Alexia y Alejandra Gianferni, Gianferni, su mamá, que vienen desde París, que nos ven los viernes en vivo y que sábados y domingos ven los programas de, que vivimos aquí de lunes a jueves. Sí, y vemos. vinieron a México a conocernos. Sí. De hecho, los vemos con siete horas de diferencia y a veces tenemos que esperarnos hasta las dos de la mañana para que ella pueda ver el programa. Dos de la mañana dos y la hermosa mañana. Alexia nos ve. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Te sabes las canciones y todo, ¿verdad? Los bailes. Los bailes. A ver, ¿cuál, cuál baile te sabes? La cita. La cita. A ver, vamos a bailarla. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! ¡Cita! Gracias, hermosa Alexia. Gracias, Alejandra, por visitarnos. Esta es su casa y ahora sí que de verdad agradecemos de corazón a corazón el que el público nos haya hecho los favoritos de las tardes. Y no solamente en México, nos ven también en Francia. Ahí está. Gracias, bienvenidos. Y hablando de citas, Alexia, vamos a ver ahora la cita de... ¡Bo! 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 ¡Vamos a verla! Las cosas en la vida... Más bellas y más lindas son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, donde quiero un te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser. Pero... Sí, sí, la cita fue muy divertida, pero no siento una conexión, entonces... Nos falta, es sí. como amigos. Pero, sí. Solo como amigos, sí. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! A ver, 
ver mi Bo. Déjame lo desencadeno, mi querido Bo. Véjame, porque me equivoco de llave, man. Okay, okay. ¿Te equivocas de llave? No. Ah, es, que tengo, es que tengo dos. Me <risa> llevo una. Vámonos, me llevo mi bateada. Y Bo, Bo sigue buscando el amor. Aquí está, 26 años, americano, cosplay profesional, soltero y sin hijos. ¿Sí? Ahí está. Bo sigue aquí con nosotros. Oigan, pero unos que ya están preparándose para llegar al altar es Damaris y Rorro. Y mi querida Damaris ya tuvo la prueba de vestidos y vas a tener no un vestido, Damaris, dos vestidos. Uno va a ser de mi queridísimo Gustavo Mata, quien le mando un beso muy grande. Miren, ¿quieren ver la prueba de vestidos? ¿Sí? Acompáñenme a verla. Qué felicidad poder vestir el cuerpo tan sensual de Damaris y para eso le preparo un vestido que es muy de moda, un vestido muy actual que ustedes van a ver, es un vestido con transparencias, todo bordado a mano, con una textura súper ligera. Es un encaje francés lo que vamos a usar en el vestido de Damaris con pedrería de Swarovski y muchos detalles nuevos, súper femeninos, súper sexys y súper actuales. Perlas, cristalería y un velo muy, muy, muy largo para la hora de la ceremonia. Gracias, queridísimo Gustavo Mata. ¿Estás contenta, Damaris? Estoy más que contenta. Eh, muchas personas se preguntarán por qué son así, pero están hechos para mí, eh, son mis gustos y la verdad es que es un momento... Claro, te quedan quiero. muy bonitos. Sí. Y falta el del otro, que bueno, también es, es un sueño, es mi sueño hecho realidad. Y estoy muy, muy emocionada y agradecida con los dos diseñadores, con Stevens Palacios y con Gustavo Mata, de verdad. Oh. Mañana veremos el otro vestido para que el público lo pueda ya, también apreciar. Y el ministro Carlos Saldaña, más adelante en la última de Enamorándonos, nos dirá si ustedes realmente están preparados para llegar a ese momento de darse el sí. Lo sabremos en la última de Enamorándonos. Pero, a ver, mientras tanto, Misu, hay memes. Claro que sí, Carmen Daniel acaba de regresar y ya llueven los memes. Vamos a ver esto. Fíjense nada más, después de sus operaciones, Daniela quedó como quien. A ver, enséñenmela. Exactamente como Miss Piggy. Cuando te operas y quedas como Miss Piggy igualita. Ahí está. Y luego, banda, cuando banda está en su casa y cuando está en el foro. Ahí están las diferencias. Y todos los haters de Daniela cuando les dice que va a volver. Y cuando pasa la niña que te gusta, Luis Fernando. Ahí está. Ahí están los memes. Oigan, al equipo de los pudientes parece que no les fue muy bien, ya que en estos dos días solo acumularon derrotas. Vimos el primer juicio de la isla en donde las reglas cambiaron completamente. Y mi queridísima Andrés Calona pues tuvo que dejar la competencia, pero mañana no te pierdas el capítulo doble en punto de las 7.30, claro, por Azteca 7. Está buenísima la isla. Y oigan, a ver, ¿dónde? Pásame, pásame rápido. Miren, aquí tengo este botecito de Movimiento Azteca, Unidos Hacemos Más. Movimiento Azteca comienza el día de mañana y yo quiero que nosotros como programa, como amorosos, hagamos una muy buena labor. Así que aquellos amorosos que tienen ultimátum, entre ellos Daniela, Brian, Braulio, Rocío... Y me falta alguien más, Baby Bruno, claro. Ustedes se irán a recolectar para Movimiento Azteca. ¿Aceptan este reto? Creo que es una muy buena causa, ¿no? Entonces, ahí está, el día de mañana. Oye, pero cuéntame, ¿qué pasó, Misu? Cuéntame, tienes algo que decirnos con Brian, ¿verdad? Ay, Brian, de Brian. Brian. Brian también hace de las suyas y se pelea con Daniela y se besa. Y miren, aquí están discutiendo. Daniela lo quiere convencer de algo, mejor que ellos nos digan. Y Brian le dice, no, 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 Daniela, no. Yo de, no entiendo ¿de qué muy lo quieres bien por convencer? qué discuten tanto. No, pues es que yo estaba diciendo que... Ya ni me acuerdo. ¿Qué estaba diciendo? No, tampoco. Ya ni te acuerdo. Entonces, ¿de qué lo quieres convencer? Bueno, no, otros... ¿Qué estábamos hablando? O, otros que estuvieron discutiendo, ¿quiénes fueron? El abogado y Mary Jane, porque claro, el abogado se quiere zafar de todo lo que ha engatusado a Mary Jane y de que la conquista, y ahí luego están discutiendo y Mary Jane le reclama. Muy bien. Pues ahí está la discusión del abogado con Mary Jane y más adelante sabremos quién regresa. Así es, en la última de Enamorándonos, señores, así que no se despeguen después de Ferija, ¿ok? 
Quédense aquí en el secreto de Fer y Ja. Y recuerden que hoy en la noche hay Facebook Live. Sí, ustedes Sí, nuestra celebración, nosotros. señores. Y el mañana, ultimátum. Exactamente. Gracias por su compañía. Gracias de verdad, de corazón a corazón. Esto fue... ¡Enamorándonos! a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.